kuli nomboja huu mbili leo tunawawili hata ule ni sijui yake lakini yake hata he hey. lakini tunaomba waya wakulino wale wazu kwa maana kuna wengine unakuta wako na mashetani unapata ukimuombea anaguruma anatapika na gaga unashindwa sasa Yesu ako wapi lakini hao wameoshwa Bwana abariki Haya sasa tuna hali ya meza ya Bwana keti kwa dakika sasa tano ni kufundishe kitu topic inaitwa keep weapons weka silaha zako za kiroho zikiwa na makali eh zikiwa sharp na uziweke zikiwa zinafanya kazi two things sharp and active na tumeona tumekuwa na lesson tatu sasa tuko katika sehemu ingine number one, kitu kimoja kitakusaidia silaha ziwe kali na active ni ushahidi wa roho mtakatifu kuna kitu kinaitwa katika Biblia ushahidi wa roho mtakatifu. Ni nini hiyo? Ukisoma Warumi nane, Romans 8:16 inasema hivi. Amen. Hebu niangalie. Mtu aliyejazwa huwa na roho mbili. Roho moja ni yako kama mtu. Roho ingine ni roho mtakatifu aliye juu ya roho yako. Ah, umeshika? Nirudie. Mtu ambaye amejazwa Holy Spirit na kanena kwa lugha na kajitolea kabisa ana roho mbili. Moja ni yako kama mtu dogo, small as, small spirit. Ingine ni roho mtakatifu wa Mungu akiwa ameshikalia roho yako. Na diposa ukiomba tunasikia ukinena kwa lugha roho mtakatifu amechukua ushukani wa maombi yako sasa zikiwa nakwambia ombea kamau usiombea otieno ombea otieno fatuma muombe gari otieno muombe usalama ulikuwa hata kuombea otieno usalama e, gari ukapo hapana muombe usalama kwa maana roho mtakatifu ameshika roho yako haya iko hivi sasa roho mtakatifu amekalia roho yako hivi ukiwa mtu mtiifu sana kama ni fungu la kumi, ukatoa kwa waaminifu mambo ya usherati ikaja hukufanya mambo ya uongo ikaja hukuongea amen kiburi kikaja kwa sababu sitaki hayo mambo ya kijiunda ndani yako are you listening sime si unaona sasa inafuatana Si roho bwana akajua roho yako. Kuna wakati nafika anaweka muhuri kwa roho yako. Ba! Anasema hakika huyu ni mtoto wa Mungu. Na kwa maana ni mtoto wa Mungu, ataridhi Mungu. Pigia ni Yesu makofi. <laughs> eh! Eh! Si roho bwana mko na yeye, mkitebea hivi. Anakuta, "Hey, kuna mtu amekutusi." Akakwambia, "Jamaza, ukati." kakatik Amen. Sidi mama Jeff. Mzee akakupigia simu, ukachukua kumwambia nani ni mwendo wako? Eh? Mgekosana lakini ukaepuka, ukazuia. Roho mwana kaona haja, wewe ni mzuri. Haleluya. Bwana sasa sana. Tamaa, kuna tamaa tatu apo roho wa Bwana hukojea ushide, tamaa ya macho. Tamaa ya macho na tamaa ya mwili na kiburi anaona haya tamaa ya macho umeshida eh eh kiburi umeshida ndio tamaa ya mwili umeshida ndio roho wa bwana anakuja na sema hakika wewe hakika wewe nimeweka ushahidi na si kuwekelea ni ukweli you are a son and a daughter of god na kwa sababu hivyo wewe ni mrithi wa Mungu sasa hapo na msikize The moment Rom takatifu anakuweka hiyo power unasikia ndani yako kuna kitu uzaliwa hali ya kuamini Mungu akupe kitu haikuagi shida kama vile mtoto akijua leo eh baba 
at the way dear baba anakuwa na amani anajua hii shaba ika 10 siwezi kosa kakuata na hata haulizi na anajua kiingia jikoni kwako ile mayai ture nikikula tatu siulizwi yani uhakika wa roho mtakatifu hukufanya uwe na tabia ya kutumia vitu vya baba kwa maana hata baba ako nazo kwa ajili yako na unakuwa na uhakika wa kurithi na hiyo kitu huondoa shaka nyingi hebu niwaambie kile kinafanya uone watu wengi wanasumbuka kwa imani kwa sababu hauna muhuri wa roho wa Bwana unajua watu fikiria imani ni kitu takaa tu hivi hivi ate ukae nipe imani nipe imani baba inua imani eh imani hujengwa na tabia yako ya kutii Mungu amen kuna wakati unafika roho mtakatifu anatiba hiyo record fungu la 10 alitoa watu wakaibisha Mungu wote akasimama na Mungu watu wote wakakosa kwenda mkutano wa ijiri ye yeah, alienda Watu wote waliacha huduma akasimama naye. Kuna wakati yule malaika anatolewa, inatolewa. Habari yenu? Naweza swali. Kuna wakati Daudi alikaa akauliza. Haya, wakati sikizeni, wakati Daudi aliteswa sana na Sauli. Si wakati alitoa mafuta Sauli alimteza kidogo na ni kiasi miaka mingi. Kuna mtoto wa Sauli. Odhu baba yake alitesa Daudi kuna mtoto wa Sauli alikuwa rafiki ya David alikuwa anaitwa nani Jonathan baba akitaka kuua Daudi Jonathan anaambia David na baba vile aliogea usiku omo na yoko raha haleluya Daudi akiwa amejificha so na mkukidi huyo anaambia so David toy magara Si baadaye hawa sawali yaga na kina Jonathan David akabaki amekalia kiti siku moja ushahidi record ikaza kutoka Haleluya Daudi asikia kubuka ugeuawa Jonathan akusaidia kubuka ukekufa hii kiti unakalia ukekuwa unakalia isipokuwa ni Jonathan kai anakubuka kubuka ukekuwa na miguu ukekuwa kiwete ni chona akasema hayae kuna mtu katika nyumba ya Sauli aliyebaki ni muonyeshe mema kwa sababu ya Jonathan ah, haleluya haleluya wekeni wema kuna wakati roho wa Bwana atapitia hiyo asema hii na hii na hii huyu abarikiwe utapata imani yako sio strago Ariabu aje kuna moja anaitwa nani Mephibosethi lakini nikiwete na nakaa vibaya akasema kama huyu ndiye amebaki wa Jonathan aletwe alisemaje Jonathan huyu uh, Mephibosethi hakuhitaji kungangana alisema ulivi wote uliokuwa wa Sauli mashaba manyuba dhahabu huyu apewe na akasema daima atakulia mezani mwa Daudi Mephibosethi alipofika ikuru alisema kai David mimi ni nani ni kama mbwa mbele hii utaji hapana wewe si kama mbwa wewe ni mrithi wewe ni mrithi wewe ni mrithi niko gaya na waambieni kama mjui siri kuna wakati Mungu na ni mara nyingi hiyo tumika inaitwa ushahidi wa Roho Mtakatifu ushahidi wa Roho Mtakatifu ushahidi wa Roho Mtakatifu ha, sasa ikaandiko hivi Warumi nane, 16 na Roho Mtakatifu ni mshahidi pamoja na roho zetu kwamba tu wana wa Mungu na kama tu wana tu walidhi wa Mungu. Aikotu eshi anali tuliaga hii. Kama tu wana, tu walidhi wa huu Mungu. Kwa maana Mungu ataridhiwa na wana. Si watu kupita pita, ni wana. Roho mtakatifu ameka mburi. Mm. Oh, 
katimo wewe ni mwana wa Mungu. Alafu wewe sikiza hakuachi akapia kuja katimo tena. Na kwa sababu wewe u mwana kuja ni kuonyeshe vitu ya baba. Ndio ikaadikwa hatukujazwa roho ya dunia tulijazwa eba sifugo hiyo verse 1 Corinthians chapter 9 chapter 2 verse 12 Fugua hiyo tusome hiyo tukimalizia Mhm Umeipata I like this verse Paka inatofautisha ni maroho Ile roho kuna small s na capital s Hatukupokea roho wa ulimwengu bali tulipokea roho atokae kwa Mungu ili tuweze kujua yale mambo Mungu ametukirimia bure eh kai kai fiai kai nisalimieni roho mtakatifu akwambia kuja si kuja tu unene kwa ruga si kukushukia tu uruka ruke kuja ni kuonyeshe urithi wa baba yako hatukupokea roho ya ulimwengu ya ulevi hatukupokea roho ya ulimwengu ya kutabika ovyo ovyo hatukupokea roho ya ulimwengu ambao tukienda sokoni tutakanyikiwa tulipokea roho wa Mungu makusudi yake ni atuonyeshe yale mambo Mungu ametukirimia mbuli usiharibu ushahidi wa roho mtakatifu haleluya now we have no received the spirit of the world but the spirit who is from God that we might know the things that have been freely given to us by God sasa angalia unatabika kwa sababu ya vitu kuna ruti iko hapo kwa baisu isi kujua mambo Mungu kitabu akuweke tubu ya mama alikuwa amesema na hii itakuwa yako hii itakuwa yako badala kuchanganyikiwa dunia hawabiwi dunia ni kutabika kusukumana unakuta wewe ni makanga saa zingine magunia lakini nawaambieni kama mtati roho wa Bwana aweke ushahidi kwamba wewe ni mwana wa Mungu atakusukuma kwa bie na kwa maana huu mwana kuja za urithi akuonyeshe yale mambo Jehova amekulipimia bure na hiyo ndio njia moja ya mtu aliye na silaha za Mungu atafaulu sana. Asifu ya Yesu. Asifu ya Yesu. He, saa zimeisha. Sasa leo tumesoma point tano na niko na 20. Wacha ikae. Haitapotea. Praise the Lord. Kwa sababu wapendwa, kuna ingine ambayo hatutasoma sasa inaitwa kuishi maisha ambayo imeamuka na kuna na hairuhusu mambo matano ambao sitawabia leo ni siku nyingine maisha bo umeamka hivi na kuna mambo matano huwezi ruhusu kwa sababu ya kiingia ya taharibu silaha ya kiingia kuna mtu aniambia bishop kuna mtu amemwagia ijini ya gari chumvi hezi guruma kuna mambo ya kiingia maisha ni mwako ni kama kumwagia ijini ya gari chumvi. Haijaharibika. Huja aguka dugu. Huja aguka. Lakini kile umemwagiwa hakiwezi ruhusu ijini guru. Amjoge hiyo siri. Mama Rachel, Mama Rachel story. Huja aguka, umejaza roho. Lakini kuna kitu kimeingia kwa moyo wako na kwa akili ambao Odho ulikuwa upae juu kama nini kama tai hauwezi pa hujaaguka kuna kitu maingia kama waniambia gari ni mpya lakini kuna mtu alimwonea wivu akaimwagia nini chumvi ni mpya haijaribika haiwezi guruma haiwezi yenda vitu ambazo zikiingia odho wewe ni blood new odho wewe unatakiwa kwenda bali uwezo wa kwenda bali unakoma ni mambo matano hiyo ni siku nyingine ambao kiavoid silaha zako za vita 
zitakuwa kali sana na utaenda bio. May God bless us. Let's start for prayer. Tusimame tushukuru Bwana. Tusimame tushukuru Bwana. Sema na miguu yako mwambie Bwana, nataka sasa Roho Mtakatifu kazi yake ianze vizuri. Nataka uroho nilijazwa kazi yake sasa nione sasa. Roho Mtakatifu apate nafasi ya kutia muhuri. Baba sema Roho Mtakatifu hushuhudia, anakuongeleza, anakuambia wewe huwezi laaniwa, anakuambia wewe umekubalika anakuambia wewe ni mtoto wa Mungu na kikwambia hivyo anaongezea anasema na kama we ni mwana jiadae kurithi na hafiki hapo anakuambia jo ni kuonyesha urithi why for we did not receive the spirit of the world but we received the spirit of God that we may know ili tujue yale mambo Mungu ametupa hatukujazwa roho tu tunaenda kwa ruga Hatukujazwa roho tu tusifu tulijazwa roho ili pia atuonyeshe yale mambo Mungu ametukirimia mbule inaomba kama mwambie Mungu ninjaza sasa ninue sasa